లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదో తరగత పాఠ్యాంశం అయినటువంటి వక్రతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో కటక నాభ్యంతరము అంటే ఏంటి మరియు కటకాలపై పతనమయ్యేటటువంటి కొన్ని కాంతి కిరణాల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అని నాలుగు సందర్భాల ద్వారా ఎలాంటి కాంతి కిరణాలు ఎలా పతనమైతే ఎలా వక్రీభవనం చెందుతాయి వాటి యొక్క ప్రవర్తన ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో చూద్దాం ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో వాటి యొక్క లింక్స్ ఇస్తాను ఆ లింక్స్ మొత్తం కూడా చూసి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వక్రతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో అంతకుముందు చాప్టర్స్లో వీటి యొక్క వివరాలు అసలు కుంభాకార కటకము పుటాకార కటకము వీటి గురించి మరియు ఇంకా కొన్ని రకాలైనటువంటి విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆ వీడియోలు చూడనట్లయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి చూడవచ్చు ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది మీరు వాటిని చూసి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు భావిస్తూ ఈరోజు క్లాస్లో కటక నాభ్యంతరము అంటే ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని అదేవిధంగా ఆ కటకం పైన కొన్ని రకాల కాంతి కిరణాలు పతనమైతే ఏ విధంగా వక్రీభవనం చెందుతాయి అనే విషయాన్ని వివరంగా నేర్చుకుందాం మొదటిగా కటక నాభ్యంతరము అంటే ఏంటి ముందుగా ఒక కటకాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి మీకు ఒకటి కుంభాకార కటకము రెండు పుటాకార కటకము కుంభాకార కటకం అంటే ఏ విధంగా ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది దీన్ని కుంభాకార కటకము అంటారు దీన్ని మనం కిరణ చిత్రాలు గీసేటప్పుడు ఈ విధంగా చూపిస్తాము పై వైపు బాణం గుర్తులు ఇటువైపు పై వైపు ఈ చివరి కూడా ఇలా బాణం గుర్తులతో చూపిస్తే ఇది కుంభాకార కటకము అని అర్థం ఎందుకంటే ప్రతిసారి కటకం ఈ విధంగా ఉబ్బెత్తుగా వేయకుండా కిరణ చిత్రాలు గీసేటప్పుడు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇలా చూపించినట్లయితే ఇది ఒక కుంభాకార కటకము అని అర్థం అదేవిధంగా పుటాకార కటకం అంటే ప్రతిసారి ఇలా వేయకుండా ఇలా గీసి బాణం గుర్తులు లోపలి వైపు కనుక ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి ఇలా చూపించినట్లయితే దీన్ని పుటాకార కటకంగా మనం భావించాలి ప్రతిసారి ఈ కుంభాకార కటకాన్ని పుటాకార కటకాన్ని ఈ విధంగా వేయకుండా ఇలా గీతల రూపంలో చూపిస్తూ ఉంటారు ఇలా ఒక కుంభాకార కటకాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ కుంభాకార కటకం యొక్క మధ్య బిందువుని మనం ధ్రువము అంటాం ఆప్టికల్ సెంటర్ అని చెప్తాం ధ్రువము పి అంటాము అదేవిధంగా దీని యొక్క ఫోకల్ ఎఫ్ కటకములో ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనమయ్యేటటువంటి కాంతి కిరణాలన్నీ కూడా వక్రీభవనం చెందిన తర్వాత ఒక చోట కేంద్రీకరించబడతాయి ప్రధానాక్షం పైన ఆ కేంద్రీకరించబడేటటువంటి బిందువునే ఫోకల్ పాయింట్ దీనినే నాభి అంటాము నాభి ఈ నాభికి కేంద్రానికి మధ్య ఉండేటటువంటి ఈ దూరాన్ని నాభ్యంతరము అంటారు స్మాల్ ఎఫ్తో చూపిస్తారు నాభ్యంతరము కాబట్టి ఇక్కడ అంత అంతకు ముందు క్లాసులో కూడా మీకు చెప్పాను కటకానికి రెండు రకాల అటువంటి ఏవైనా సరే రెండు రకాలు ఉంటాయి వక్రతా కేంద్రము సి దాన్ని టూ ఎఫ్ వన్ అని చెప్తాం దీన్ని ఎఫ్ వన్ రెండు నాభులు ఉంటాయి ఎఫ్ వన్ ఒకటి ఎఫ్ టూ ఒకటి కటకానికి రెండు వైపులా కూడా రెండు నాభులు ఉంటాయి రెండు వక్రతా కేంద్రాలు ఉంటాయి సి వన్ ఉంటుంది సి టూ ఉంటుంది రెండు వక్రతా కేంద్రాలు ఉంటాయి రెండు నాభులు ఉంటాయి ఎందుకంటే కటకము అనేది పారదర్శకమైనటువంటి పదార్థం కాబట్టి కాంతి ఇలా పడవచ్చు లేదా ఇలా పడవచ్చు ఇలా పడితేనేమో నాభి ఇదవుతుంది ఇలా పడితేనేమో నాభి ఇటు అయిపోతుంది రెండు నాభులు ఉంటాయి రెండు వక్రతా కేంద్రాలు ఉంటాయి వక్రతా కేంద్రము టూ ఎఫ్ టూ అని ఎందుకు చూపించారు అంటే మనకు మధ్య బిందువుకి నాభికి మధ్య ఉన్నటువంటి వక్ర మధ్య దూరాన్ని మనము నాభ్యంతరము అన్నాం కదా నాభ్యంతరం ఎంత అయితే ఉంటుందో నాభ్యంతరానికి రెండు రెట్లు రెండవ రెట్లు నాభ్యంతరం ఎంత దూరం అయితే ఉంటుందో అంతకన్నా డబల్ దూరంలో ఎఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి సి కొరే సి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ వన్గా చెప్పడం జరిగింది సికి పికి మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం అనేది 
పీకి ఎఫ్కి మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం కన్నా రెండు రెట్లు ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఎఫ్ వన్ సి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ వన్గా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ అనేది రెండవ నాభిగా చెప్తాం ఈ విధంగా కాంతి కిరణాలు ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనమైతే అవి ఒక బిందువు దగ్గర కేంద్రీకరించబడతాయి ప్రధానాక్షం పైన ఆ బిందువునే నాభి అని చెప్తాము నాభికి కేంద్రానికి మధ్య ఉండే దూరాన్ని నాభ్యంతరము అంటారు ఇక్కడ కుంభాకార కటకంలో ఈ విధంగా జరుగుతాయి పుటాకార కటకంలో కూడా ఈ విధంగానే జరుగుతుంది చూడండి కాకపోతే కొంచెం తేడా పుటాకార కటకం పైన ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా కొన్ని కాంతి కిరణాలు పడినప్పుడు అది కేంద్రకం లంబము నుంచి దూరంగా వక్రీభవనం చెందడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇలా దూరంగా వక్రీభవనం చెందినటువంటి వక్రీభవన కిరణాలను వెనక వైపు పొడిగించినట్లయితే ఆ వెనక వైపు ఒక బిందువు దగ్గర ప్రధానాక్షం పైన ఖండించుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా వక్రీభవన కిరణాలను వెనక వైపు పొడిగిస్తే ప్రధానాక్షాన్ని ఈ కటకము యొక్క ఇటువైపు ఒక బిందువు దగ్గర ఖండించుకోవడం జరుగుతుంది ఎలా అయితే పతన కిరణాలు పడ్డాయో అటువైపే మరలా వెనక వైపు పొడిగిస్తే ఒక బిందువు దగ్గర కట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ బిందువునే ఆ కేంద్రము యొక్క ఆ పుటాకార కటకము యొక్క నాభిగా తీసుకుంటాం దీన్ని ఎఫ్ వన్గా అనుకుంటాం మొదటి నాభిగా తీసుకుంటాం దానికి రెండు నాభులు ఉంటాయని చెప్పాం కాబట్టి ఇటువైపు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎఫ్ టూగా తీసుకుంటాం ఇటు సి వన్ సి టూ టూ ఎఫ్ వన్ టూ ఎఫ్ టూ కింద తీసుకుంటాం ఈ విధంగా కుంభాకార కటకంలో అయినా సరే పుటాకార కట కుంభాకార కటకంలో అయితే పతన కిరణాలు ఎటువైపు ఉంటాయో దానికి రివర్స్ డైరెక్షన్లో నాభి ఉంటుంది అదే పుటాకార కటకం అయితే పతన కిరణాలు ఎటువైపు ఉంటాయో అటువైపే మరలా నాభి కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వక్రీభవనం చెందినటువంటి కిరణాలు కేంద్రీకరించుకోవు కాబట్టి వాటిని వెనక వైపు పొడిగిస్తే వెనక వైపు కేంద్రీకరించుకుంటాయి కాబట్టి నాభి అనేది ఇటువైపే ఉండడం జరుగుతుంది ఇందాక చెప్పినట్టుగా కుంభాకార కటకము పుటాకార కటకాన్ని ఈ విధంగా చూపిస్తారు దీని తర్వాత మనము కొన్ని కటకంపై కొన్ని కాంతి కిరణాలు పడినప్పుడు అవి ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కటకంపై పతనమయ్యేటటువంటి కొన్ని కాంతి కిరణాల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సందర్భం ఒకటి చూసినట్లయితే ప్రధానాక్షం వెంబడి ప్రయాణించేటటువంటి కాంతి కిరణాల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు గమనిద్దాం ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒక కుంభాకార కటకాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ కుంభాకార కటకము పైన ఒక కాంతి కిరణము ప్రధానాక్షం పైన ప్రధానాక్షం వెంబడి ఈ విధంగా పతనమవుతుంది ఇలా ప్రధానాక్షం వెంబడి పతనమైతే అది ఎలాంటి విచలనానికి చెందకుండా మరలా అలాగే బయటకు వస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలుసు కాబట్టి అదేవిధంగా ఇలా బయటకు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఏదైనా కాంతి కిరణము పతనమైతే అది ఎలాంటి విచలనానికి గురవకుండా రెండో వైపుకి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పుటాకార కటకంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది పుటాకార కటకంలో అయినా సరే కుంభాకార కటకంలో అయినా సరే ఏ కాంతి కిరణం అయినా సరే ప్రధానాక్షం వెంబడి ప్రయాణిస్తే ఆ కాంతి కిరణం ఎలాంటి విచలనానికి లోన కాదు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అదేవిధంగా రెండవ సందర్భంలో దృక్ కేంద్రం గుండా ప్రయాణించే కాంతి కిరణము ఒక కాంతి కిరణము ఎక్కడి నుంచైనా సరే ఇలా పతనమవుతూ ఈ దృక్ కేంద్రం పి ఏదైతే ఉందో ఆ పి గుండా పతనమవుతుంది అనుకోండి ఆ పి గుండా పతనమయ్యేటటువంటి కాంతి కిరణాలు కూడా ఎలాంటి విచలనం చెందకుండా అలాగే స్ట్రైట్ లైన్గా రావడం జరుగుతుంది అది కుంభాకార కటకమైనా కావచ్చు పుటాకార కటకమైనా కావచ్చు ఈ విధంగా కుంభాకార కటకము పుటాకార కటకాలను కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఈ కుంభాకార కటకాలు పుటాకార కటకాల్లో కాంతి కిరణము ధ్రువం గుండా ప్రయాణించినట్లయితే ఆ కాంతి కిరణము ఎలాంటి విచలనానికి గురవదు అనే విషయాన్ని అలా ప్రవర్తిస్తుంది అనే విషయం రెండవ సందర్భంలో చూడవచ్చు ఇక మూడవ సందర్భాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మూడవ సందర్భంలో మీరు పటంలో గమనించవచ్చు మూడవ సందర్భంలో మూడవ సందర్భంలో ఒక పుటాకార లేదా కుంభాకార కటకాలను కుంభాకార కటకాన్ని గమనించినట్లయితే కుంభాకార కటకానికి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా కాంతి కిరణాలు పడుతూ ఉన్నాయి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా కాంతి కిరణాలు ఒక కటకం పైన పతనమైతే ఆ కాంతి కిరణాలు వక్రీభవనం చెంది నాభి వద్ద కేంద్రీకరించడం జరుగుతుంది కుంభాకార కటకంలో ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా కాంతి కిరణాలు పడినట్లయితే మూడవ సందర్భంలో ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా కాంతి కిరణాలు పతనమైతే అలాంటి కాంతి కిరణాల యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనమయ్యేటటువంటి కాంతి కిరణాలు వక్రీభవనం చెందిన తర్వాత ప్రధానాక్షంపై నాభి దగ్గర ఖండించుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కుంభాకార కటకం గురించి పుటాకార కటకాన్ని గమనించినట్లయితే పుటాకార కటకంలో ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనమయ్యేటటువంటి కాంతి కిరణాలు వక్రీభవనం చెందిన తర్వాత అవి ఒక చోట కేంద్రీకరించుకోవు కాబట్టి లంబానికి దూరంగా వక్రీభవనం చెందుతాయి కాబట్టి వాటిని వెనకకు వైపుకు పొడిగిస్తే అవి కూడా వెనక వైపు ఉన్నటువంటి నాభి దగ్గర పుటాకార కటకం యొక్క నాభి దగ్గర కట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అది కుంభాకార కటకమైనా సరే పుటాకార కటక ైనా సరే ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా గనక పతన కిరణాలు పతనమైతే అవి 
వక్రీభవనం చెందిన తర్వాత అవి నాభికి నాభి దగ్గర కేంద్రీకరించడం జరుగుతుంది ఇక నాలుగవ సందర్భాన్ని గమనించినట్లయితే నాలుగవ సందర్భంలో నాభి గుండా ప్రయాణించేటటువంటి కాంతి కిరణాలు ఇందాక మనమేమో ప్రధానాక్షం గుండా ప్రయాణించే కాంతి కిరణాలు మొదటగా చూసాం రెండవ దాంట్లో దృక్కేంద్రం గుండే ప్రస ప్రయాణించే కాంతి కిరణాలు విచ్ఛిన్నం చెందకుండా ఉండడం చూసాం మూడవ సందర్భంలో ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనమయ్యే కాంతి కిరణాలు నాభి దగ్గర కేంద్రీకరించడం చూసాం ఇక నాలుగవ సందర్భాన్ని గమనించినట్లయితే నాభి గుండా ప్రయాణించే కాంతి కిరణాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి కొన్ని కాంతి కిరణాలు ఇలా నాభి గుండా ఇలా ఈ కుంభాకార కటకం పైన వివిధ బిందువుల దగ్గర పతనం అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా నాభి గుండా ప్రయాణిస్తూ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కొన్ని కొన్ని బిందువుల దగ్గర నాభి గుండా స్టార్ట్ అయ్యి కొన్ని కాంతి కిరణాలు కుంభాకార కటకం మీద వివిధ బిందువుల దగ్గర పట్టడం జరుగుతుంది అలా పతనమైనటువంటి కిరణాలు ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వక్రీ భవనం చెందుతాయి వక్రీ భవన కిరణాలు అనేవి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటాయి ఏవైనా సరే పతన కిరణాలు నాభి నుంచి ప్రయాణమైతే నాభి నుంచి ప్రయాణమయ్యి కుంభాకార కటకాన్ని వివిధ బిందువుల దగ్గర పతనమైనప్పుడు అవి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వక్రీ భవనం చెందుతాయి కుంభాకార కటకం కూడా అదేవిధంగా పుటాకార కటకంలో కూడా కాంతి కిరణాలు నాభి గుండా ప్రయాణం చేస్తే అవి పతనమైన తర్వాత పతనమైన తర్వాత ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఈ విధంగా ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పతనం అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నాభి గుండా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి కాంతి కిరణాలు నాభి అంటే ఇదేంటంటే నాభి గుండా ప్రయాణించలేదు కదా అంటే పుటాకార కటకంలో వెనక వైపు నాభి ఉంటుంది దాన్ని ముందు వైపు ఈ విధంగా పొడిగిస్తే ఈ రీతి నాభి గుండా ప్రయాణించే కిరణాలు నాభి గుండా పతనమయ్యేటటువంటి కిరణాలు ఇలా పట్టణమైనప్పుడు దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి వక్రీభవన కిరణాలు అనేవి ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఇలా ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వక్రీభవనం చెందడం జరుగుతుంది కుంభాకార కటకంలో అయినా సరే పుటాకార కటకంలో అయినా సరే పతన కిరణాలు నాభి నుంచి ప్రయాణిస్తే వక్రీభవన కిరణాలు ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వక్రీభవనం చెందడం జరుగుతుంది ఇలా నాలుగు సందర్భాల్లో ఈరోజు మనం క్లాసులో కటకం ఆభ్యంతరము అంటే ఏంటి మరియు కటకంపై పడేటటువంటి వివిధ రకాల కాంతి కిరణాలు ప్రధానాక్షం వెంబడి దృక్కేంద్రం గుండా ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా అదేవిధంగా నాభి గుండా ప్రయాణించేటటువంటి నాలుగు రకాలైనటువంటి కాంతి కిరణాలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాయి ఏ విధంగా వక్రీభవనం చెందుతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సోషల్ మీడియా ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్